ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ రెండో పాటికి స్వాగతం అండి అండ్ చూడండి ఫస్ట్ది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ అన్నారు సో ఇక్కడ చూస్తే లెస్ స్మార్ట్ అని ఉంది అసలు లెస్ అనేది ఎలా వచ్చిందంటే లిటిల్ లెస్ లీస్ట్ సో కంపారిటివ్ డిగ్రీలోనే ఉంది ఇది సో లెస్ స్మార్ట్ యాక్చువల్గా మోర్ స్మార్టర్ అనేది కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి మోర్ అనేది యాక్చువల్గా కంపారిటివ్ మళ్ళీ స్మార్టర్ కంపారిటివ్ తప్పు కదా అది స్మార్టెస్ట్ అంటే సూపర్ లేటివ్ అండ్ లెస్ స్మార్టర్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెండు ఉంటున్నాయి రెటెండెన్సీ సో రెండు ఉంటున్నాయి ఇది కంపారిటివ్ ఇది కంపారిటివ్ రెండు స్మార్టర్ అనేది తప్పు సో లెస్ స్మార్ట్ అనేది కరెక్ట్ సో వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ యాభై రెండుకు వద్దామండి కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ షుడ్ హ్యావ్ మనం ముందే చెప్పుకున్నాం కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లో ఒక మెయిన్ క్లాస్ లేదా ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఉండాలి ఇక వన్ ఆర్ టూ సబార్డినేట్ క్లాసెస్ ఉండొచ్చు అట్లీస్ట్ వన్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అండ్ వన్ సబార్డినేట్ క్లాస్ అనమాట టూ ఇండిపెండెంట్ క్లాసెస్ ఉంటేనేమో కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ ఓన్లీ వన్ సబార్డినేట్ క్లాస్ అనేది ఉండదు ఓన్లీ అన్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఉంటేనేమో సింపుల్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ ఐఆమ్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్ చూజ్ ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఐఆమ్ అన్నప్పుడు మనకు తెలిసిందే ఆర్ నాట్ ఐ రెండు యాభై మూడు రెండు ఆన్సర్ యాభై నాలుగు ప్రశ్నకు వస్తే షల్ వీ గో టు ద పార్టీ టు నైట్ డాష్ ఈజ్ గివింగ్ డాష్ గివింగ్ ద పార్టీ హూ ఈజ్ గివింగ్ ద పార్టీ హూ తర్వాత ఈజ్ ఇది హూజ్ అసలు ఇదే లేదు తప్పు హూజ్ అనేది మరి వెర్బ్ ఏది హెల్పింగ్ వెర్బ్ లేదు ఇది లేదు తప్పు సో హూ ఈజ్ నెక్స్ట్ ఐ వోంట్ స్టాండ్ ఏ ఛాన్స్ వోంట్ కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్ అండి విల్ నాట్కి అది విల్ నాట్ వోంట్ విల్ నాట్కి కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్ వోంట్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ వీకెండ్ హ్యావ్ టు నువ్వు ఈ వీకెండ్ పని చేయాల్సి వస్తుంది పని చేయాల్సి వస్తుంది అన్నాడు సో ఎబిలిటీ కాదు కెన్ వాడాలి ఎబిలిటీ ఉంటే పాజిబిలిటీ కాదు మే వాడాలి పర్మిషన్ కాదు మే లేదు కంపల్షన్ హ్యావ్ టు అంటే కంపల్షన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఐ వెంట్ విత్ మై ఫాదర్ చూస్ ద అప్రాప్రియేట్ క్వశ్చన్ అన్నారు సో చూడండి ఇది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది పాస్ట్ టెన్స్లో ఇది లేదు కాబట్టి తప్పు ఇది తప్పు హూ డిడ్ యూ వెంట్ విత్ అంట అసలు చూడండి డిడ్ పాస్ట్ టెన్స్ వెంట్ పాస్ట్ టెన్స్ అది తప్పు హూ డిడ్ యూ గో విత్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ యాభై ఎనిమిదో ప్రశ్న అండి వీఆర్ గోయింగ్ టు లడక్ ఇన్ జాన్యువరీ సో దిస్ దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్ అండ్ ఫిక్స్డ్ ప్లాన్ అనమాట ఫిక్స్డ్ ప్లాన్ పాజిబిలిటీ కాదు అన్ని మీకు తెలుసు పాజిబిలిటీ కాదు పాజిబిలిటీ అవ్వాలంటే కెన్ మే సారీ మే ఉండ అట్లా ఉండాలి సో ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ కాదు ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ అంటే ఇట్ మస్ట్ బీ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఆ విధంగా ఉండాలి రొటీన్ అయితే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటుంది సో పాజిబిలిటీ అంటే మే ఉండాలి ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ అంటే కంటిన్యూస్ రొటీన్ అంటే ప్రజెంట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ సో ఫిక్స్డ్ ప్లాన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అబద్ధం ఏది యాక్చువల్లీ నాకు అంత ఐడియా లేదండి కొంచెం ఇక్కడ యాడ్వెబ్స్ మాడిఫై వెబ్స్ యాడ్జెక్టివ్స్ అండ్ అదర్ యాడ్వెబ్స్ ఇది కరెక్ట్ నాకు తెలిసిందే ఇది ఇది ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ యూజువల్లీ గో బిఫోర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఓకే అండ్ నాకు ఈ రెండిట్లో ఉంది అండ్ అయితే ఆన్సర్ చూస్తే ఆల్ యాడ్వెబ్స్ కెన్ గో బిట్వీన్ ద వెబ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది తప్పని ఉంది సో రెండు మూడు అనుకున్నానండి నాకు ఐడియా లేదు ఇది సో మూడోది తప్పని ఇవ్వబడింది సో నెక్స్ట్ అరవై కామాస్ ఆర్ యూజ్ టు కామాలు అనేవి దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే ఎన్క్లోజ్ యాడ్వెర్బియల్స్ అదండి ఆన్సర్ సో అరవై ఒకటో ప్రశ్నకి చూద్దామండి అండ్ కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అది చూడమన్నారు జుగల్ అండ్ పావని కామా ద కపుల్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ డోర్ కామా ఆర్ కమింగ్ ఫర్ డిన్నర్ టు నైట్ కరెక్ట్ అండి ఇది అండ్ ఇక్కడ చూడండి జుగల్ తర్వాత పెట్టాడు ఎండ్ ముందు కామా ఉండదు కాబట్టి ఇది తప్పు ఎండ్ తర్వాత కూడా ఉండదు కామా ఇది తప్పు అండ్ జుగల్ అండ్ పావని కరెక్టే ద కపుల్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ డోర్ ఏం చేసింది సో ద కపుల్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ డోర్ అని ఉండాలి సో వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వే డూ యూ కీప్ ద న్యూస్ పేపర్స్ సో వేర్ జనరల్గా ఇలాంటివి చూడాలంటే సింపుల్గా వేర్ డూ యూ కీప్ ద న్యూస్ పేపర్స్ కదా యూ కీప్ న్యూస్ పేపర్స్ అని వస్తుంది కదా దీన్ని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చుకుంటే న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ కెప్ట్ బై యూ వేర్ ఆర్ న్యూస్ పేపర్స్ కెప్ట్ బై యూ టు రైట్ ఆన్సర్ సో మనం కట్ చేసుకోవాలి వేర్ తీసేసుకొని యూ కీప్ న్యూస్ పేపర్స్ డూ ప్లస్ కీప్ కీప్ అవుతుంది డిట్ ప్లస్ కీప్ కెప్ట్ అవుతుంది సో యూ కీప్ న్యూస్ పేపర
అరవై ఐదో ప్రశ్న అండి చూస్ ద కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్ ఎగ్జాబిటెంట్ కరెక్ట్ అండి ఈఎక్స్ ఓఆర్ బిఐ టీఏ ఎన్టి ఎగ్జాబిటెంట్ అనేది కరెక్ట్ మిగతా అన్నీ కూడా తప్పు అండ్ తర్వాత చూసుకుంటే కరెక్ట్ స్పెల్ ఇన్సెసెంట్ సిఈఎస్ఎస్ఏఎన్టి ఇది కరెక్ట్ అండి తర్వాత ఐ హ్యావ్ లెంట్ డ్యాన్స్ బై వాచింగ్ డ్యాన్స్ షోస్ సో నేను చూడడం ద్వారా డ్యాన్స్ షోస్ చూడడం ద్వారా నేర్చుకున్న డ్యాన్స్ చేయడం సో ఇది బై అండి లెన్ బై లెర్న్ బై అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం పేరెంట్స్ షుడ్ డ్యాష్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ వాచింగ్ క్రైమ్ షోస్ చూడండి ఇక్కడ ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ ప్రివెంట్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఫ్రమ్ ఏ వస్తుంది సో పేరెంట్స్ షుడ్ ప్రివెంట్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ వాచింగ్ క్రైమ్ షోస్ ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆస్క్ ఆడ్ ఇవన్నీ కాదు ఇవన్నీ కాదు ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ అని ఇక్కడ కనబడంగానే మనం ఇది క్లిక్ అయిపోయింది అనమాట ప్రివెంట్ ఫ్రమ్కి లింక్ ఉంది అనేసి సో ఇక్కడ నుంచి సినానిమ్స్ అలా ఇచ్చినట్టు ఉన్నారండి అండ్ అపాథటిక్ వెస్ట్ జర్మన్స్ వర్ ఫౌండ్ అపాథటిక్ ఆన్ ఎయిడింగ్ ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జింగ్ నేషన్స్ సో విముఖత అనమాట ఇన్డిఫరెంట్ విముఖత చూపుతున్నారు వాళ్ళు సాయం చేయడానికి ఎమర్జింగ్ నేషన్స్ నెక్స్ట్ ఇరాడికేషన్ ఆఫ్ పోలియో ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఇరాడికేషన్ అంటే వైపింగ్ అవుట్ తుడిచిపెట్టుకుపోవడం అంటే పోలియోని తుడిచిపెట్టేశారు అని అర్థం అండ్ నెక్స్ట్ ట్రోజన్ ఉమెన్ ఈజ్ అ ప్లేర్ ద డాష్ ద ఏజ్ ఇట్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ యూనివర్సల్ ఇన్ స్పిరిట్ ట్రాన్సెన్స్ అండి ఎసెన్స్ అంటే అక్కడ డిసెన్స్ అంటే దిగడం ఇది అసలు లేదు డిఐఎస్టి లేదు ట్రాన్సెన్స్ ఏంటంటే ఒక ఏజ్లో నుంచి ఇంకో ఏజ్లోకి రావడం ట్రాన్సెండ్ అనమాట డెబ్బై రెండో ప్రశ్న అండి ఐఆమ్ రైటింగ్ యాన్ ఎగ్జామ్ దీన్ని ప్యాసివ్ ఫామ్లోకి మార్చారు వాట్స్ అన్నారు యాన్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ బీయింగ్ రిటర్న్ బై మీ యాన్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ బీయింగ్ రిటర్న్ బై మీ టూ రైట్ ఆన్సర్ అండి వర్క్ కాదు ఎందుకు అవుతుంది ఎగ్జామ్ అనేది ఒకటేగా సింగ్లర్ ఇస్తే ఎలా మనం ఎట్లా రాస్తాం ఇక్కడ యాన్ ఎగ్జామ్ ఇక్కడ మనకి ప్రజెంట్ టెన్స్ ఇస్తే పాస్ట్ టెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది కాబట్టి తప్పు ఎగ్జామ్ అని అంటుంటే ఎగ్జామ్స్ అని ఇచ్చాడు అది తప్పు ఇదేంటంటే తొందరలో తప్పు పెట్టేస్తామని వాడు ఇచ్చిన జిమ్మిక్కే అంతకుమించి ఏం లేదు టూ రైట్ ఆన్సర్ అండ్ యాన్సిలరీ క్లోజెస్ట్ మీనింగ్ యాన్సిలరీ ఏంది ఆక్జిలియరీ అంటే సహాయక అని అర్థం అండ్ వీ హ్యావ్ రన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ అంటే పెట్రోల్ అయిపోయింది ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు అదేగా తర్వాత పెట్రోల్ అయిపోయింది ఏం చేద్దాం అదే డైలాగ్ వచ్చేది వాట్ డూ వీ నో వాట్ డూ వీ డూ నో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంతే కదా వాట్ విల్ తర్వాత ఏం చేద్దాం అని కాదుగా వాట్ డూ వీ డూ నో గ్రామటికల్గా ఇదే కరెక్ట్ వన్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం తర్వాత అకార్డింగ్ టు ద లేటెస్ట్ ఫోర్ క్యాష్ ద టన్నెల్ విల్ బి ఫినిష్డ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇది కరెక్టే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫినిష్ అవుతుంది విల్ హ్యావ్ బీన్ అంటే అయిపోయి ఉంటుంది అది కాదు ఫినిషింగ్ కాదు హ్యాస్ ఫినిష్డ్ కాదు హ్యాస్ ఫినిష్ అనేది ఎప్పుడు వాడతాం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అప్పుడు వాడతాం సో విల్ బి ఫినిష్డ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకని విల్ బీ ఫినిష్డ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్లో అయిపోయేదాన్ని మనం ఫ్యూచర్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో తెలిపాడు అది కూడా ప్యాసివ్ వాయిస్లో అందుకని ఇదేంటంటే పర్ఫెక్ట్ అంటే అయిపోతుంది అని ఇది కాదు విల్ హ్యావ్ బీన్ ఫినిష్డ్ బై నెక్స్ట్ ఇయర్ అని రావాలి ఒకవేళ వచ్చిన సో అట్లా తప్పనమాట ఈజ్ ఫినిషింగ్ అది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ గురించి ఎలా చెప్తాడు తర్వాత ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఇది కూడా కాదు సో వన్ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ డెబ్బై ఆరో ప్రశ్న అండి అండ్ శామ్ డాష్ ద పార్సల్ ద లాస్ట్ టైమ్ ఐ స్పోక్ టు హిమ్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్ టెన్సెస్లో అండ్ సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ మనకు కనబడుతుంది ఇక్కడ మనకు రావాల్సింది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ హ్యాడ్ నాట్ రిసీవ్ టూ రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకని ఇక్కడ రెండు పనులు జరిగినాయి ఆమె కలిసింది కలిసినప్పుడు అంతకుముందే పార్సల్ ఏం రాలా సో శామ్ హ్యాడ్ నాట్ రిసీవ్ ద పార్సల్ అంతకుముందు పార్సల్ ఏం రాలా దట్ ఐ స్పోక్ టు హిమ్ ద లాస్ట్ టైం ఐ స్పోక్ టు హిమ్ మాట్లాడినప్పటికీ అప్పటికి ముందే రాలా ఏ పార్సిల్ సో దానికి సంబంధించింది సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యొక్క కాంబినేషన్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ మై మదర్ డీల్స్ డాష్ మీ ఇన్ ఏ ఫ్రెండ్ మ్యాన్ డీల్ తర్వాత ఎప్పుడు విత్ వస్తుందండి డీల్ విత్ డీల్ విత్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది సో అది గుర్తించండి ద ట్రాఫిక్ వాజ్ హెవీ మై సిస్టర్ రీచ్ లేట్ టు ద ఆఫీస్ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ కంబైన్ చేయమన్నాడు మై సిస్టర్ రీచ్ లేట్ సో ద ట్రాఫిక్ వాజ్ హెవీ సో మా సిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళింది లేట్గా వెళ్ళింది కాబట్టి ట్రాఫిక్ హెవీగా ఉంది సో
హీ కెనాట్ గో అవుట్ టుడే ఎప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం యాజ్ యూ సిన్స్ వెన్ వచ్చిందంటే అది యాడ్వర్బ్ యాడ్వర్బియల్ క్లాజ్ లేదా యాడ్వర్బ్ క్లాజ్ అనేసి చెప్పుకున్నాం అప్పుడే యాజ్ యూ వెన్ సిన్స్ అనేది వస్తే యాడ్వర్బ్ క్లాజ్ సో అట్లానే ఇచ్చాడు అండ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ టు అచీవ్ ఏ గోల్ దానికి సంబంధించిన ప్రోవేర్ని చెప్పమన్నాడు చూడండి బెటర్ లేట్ దాన్ ఎవర్ అనేది ఇప్పుడు కాకపోతే ఆలస్యంగా అయినా తీసుకోవచ్చు ఏ బర్డ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఈజ్ వట్ టు ఇన్ బుష్ అంటే మన చేతిలో ఉన్న ఒక బర్డ్ పొదలో ఉన్న రెండు పక్షులతో సమానం అండ్ ఆఫ్టర్ ద ఫీస్ట్ కమ్స్ ద లెక్క అని అండ్ ఫీస్ట్ అయిన తర్వాత కదా లెక్కలు తేలేదు అన్నట్టుగా ఉంది ఇది సో దేర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ వన్ వే టు స్కిన్ ఏ క్యాట్ సో పిల్లిని ఇచ్చేయాలంటే స్కిన్ చేయాలంటే నేను అనుకునేది ఏంటంటే పిల్లిని ఒలవాలంటే ఒకదానికన్నా ఎన్నో రకాల విధానాలు ఉంటాయి అనేసి సో వన్ ఆప్ట్ అనమాట అండ్ స్టిల్ వాటర్స్ రన్ డీప్ స్టిల్ వాటర్స్ రన్ డీప్ అన్నాడు అండ్ అండర్లైన్ వర్డ్ ఏది అని అడిగారు వాటర్స్ అనేది నౌన్ అండి నౌన్ గురించి ఏదైతే చెప్తుందో అది యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది సో వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎయిటీ వన్ వన్ ఎనభై రెండో ప్రశ్నకు వద్దామండి శారా వుడ్ లైక్ టు కమ్ ఫర్ లంచ్ ఆన్ ఫ్రైడే ఆస్కడ్ మాయ సో దీన్ని రిపోర్టెడ్ ఫామ్ ఏది అని చెప్పాడు చూద్దాం ఇక్కడ మాయ ఆస్కడ్ షారా ఇఫ్ షీ విల్ ఇక్కడ వుడ్ అని కనబడుతుంటే విల్ అనేది రాదు వుడ్ అనే వస్తుంది సో కుడ్ కుడ్ రాదు సో ఈ రెండు తప్పులు తర్వాత చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది సో రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ మార్చ మార్చలేదని అర్థం సో ఈ మూడు తప్పు సో నాలుగోది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది కూడా ఒకసారి చూద్దాం మాయ ఆస్కడ్ షారా ఇఫ్ షీ వుడ్ లైక్ టు కమ్ ఫర్ లంచ్ ఆన్ ఫ్రైడే కరెక్ట్ సో షీ వుడ్ like to come for lunch on friday and the correct four right answer parents may worry if their teenage children so ikkada em cheppadu formal manner lo complete cheyamanna nalugu correct e kaani formal manner ante ela cheppali neat ga cheppali evariki enta pedda vallaki cheppina kuda jagratha ga cheppedattu undal anamata vanish and vanish for hours on end with their friends ante maayam ayipotharu vallu maayam ayipoyi కనబడకుండా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఉంటే అది కరెక్ట్ వర్డ్ కాదు మాయం అవడం అని తర్వాత నెగ్లెక్ట్ టు ఇన్ఫార్మ్ దెమ్ ఆఫ్ దేర్ ఇంటెన్షన్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ దే ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఎందుకు అంతసేపు గడుపుతున్నారో ఆ ఇంటెన్షన్ గనక చెప్పకపోతే అనేది ఆర్ అవుట్ ఆల్ టైమ్ విత్ దేర్ మేట్స్ సో ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు మేట్స్ అనే వాడడం అండ్ అది కాక పూర్తి సమయం వాళ్ళతో ఉంటారు రోమ్ అరౌండ్ కూడా కరెక్ట్ కాదు రోమ్ అరౌండ్ రోమియో సో ఇది కరెక్ట్ కాదు సో టూ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎట్లాంటి పన్స్ వాడలేదు ఎలాంటి అనవసరమైనవి చూడండి వ్యానిష్ ఫర్ అవర్స్ మాయం అయిపోతారు ఇట్లా పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడలేము ఒక ఆఫీసరే వచ్చాడు అనుకోండి వాళ్ళతో మాట్లాడేది ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ మన ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళతో ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ వాడతారనమాట సో నెక్స్ట్ ద జడ్జ్ యాక్సెప్టెడ్ ద టెస్ట్ మనీ ఇన్ టోటో ఇన్ టోటో అంటే టోటల్ అని అర్థం ఇన్ టోటో అంటే టోటల్ లేదా ఎంటైర్లీ మొత్తం పార్షియల్ అంటే పాక్షికంగా ఇన్ అడిక్యుయేట్ అంటే సరిపోకుండా ఫ్రీక్వెంట్లీ అంటే తరచుగా యాక్చువల్ మీనింగ్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎనభై ఐదో ప్రశ్నకు వచ్చేద్దామండి అండ్ ద కేస్ వాజ్ అర్జెంట్ సైని డై సైని డై అంటే నిరవధికంగా వాయిదా వేయడం అంటే ఇన్డెఫినెట్లీ అని అర్థం మన జన అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగినప్పుడు నిరవధికంగా వాయిదా వేస్తారనమాట ఎప్పుడు అనేది చెప్పరు సైని డై అంటే అది ఇన్డెఫినెట్లీ ఫైన్ ద ఆడోన్ అవుట్ మిల్క్ వాటర్ ఆయిల్ ఈ మూడు కూడా ద్రవ పదార్థాలు అండి ఐస్ ఒక్కటే ఘన పదార్థం సో అది ఆర్డ్ వన్ ఐస్ అవుతుంది అండ్ చూస్ ద సెంటెన్స్ విచ్ ఈస్ ప్రాపర్లీ పంక్చువేటెడ్ ఇది వచ్చేసి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లాగా ఇచ్చేసాడు సో అందులో మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఉండాలి కామా ఉండాలి లేదు అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఉంది ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఉంది కామా ఉంది ఓకే అండ్ ఫుల్ స్టాప్ కూడా ఇక్కడ ఉంది ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ అనవసరం మూడో దాంట్లో అనవసరం కామా ఇచ్చాడు ఇక్కడ కూడా కామా ఇచ్చాడు సో ఇవన్నీ కాదు టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎనభై ఎనిమిది చూసుకుంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ చూసే మనకి సి అనేది ముందు ఉంటుంది ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఏబిసిడీలు ఉంది కదా ఏబిసిడిఎఫ్జిహెచ్ అట్లా సో సి అనేది చివరి ఉంది కాబట్టి తప్పు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం సి ఉంది తర్వాత డిఎఫ్జిహెచ్ ఐజే కేఎల్ఎంఎన్ఓ పి ఓకే పి ఉంది తర్వాత పి ఉంది కాబట్టి ఓకే తర్వాత పి తర్వాత క్యూఆర్ఎస్టి ఓకే పిక్యూఆర్ ఓకే ఇది ఓకే రెండు ఓకే తర్వాత ఆర్ ముందు పెట్టాడు సి ఇక్కడ పెట్టాడు కాబట్టి తప్పు సి పి ఆర్ ఇదేంది పిపి అట్లా ఉంది అది కూడా తప్పే సో టూ ఈజ్ ద రైట్
n but n ni kuda entandi conjunctions when if while n subord uh, if vachindante subordinate clauses tayar chesedi so idi kuda conjunction avutundi and e kuda ante so which that to who whom whose anevi pronouns avutai ela deduction cheskovalanni manaku telisina vaatlu evi evi unnayo teesesukunta and the main answer ki raavali and those families sent their children their those families aa kutumbalu their vaala pillalni easy ga telisipothundi next james did not want to go to his friends wedding so tana snehithini yokka marriage ki velladalsukoledu kaani vaala wife em chesindi made him go elledattu chesindi ikkada james wanted to go to his friends wedding but his wife is not డాష్ గో అంటే లెట్టింగ్ హిమ్ గో అయిద్ది అప్పుడు లేకపోతే బట్ హిజ్ వైఫ్ డస్ నాట్ డాష్ హిమ్ గో అంటే లెట్ హిమ్ గో అయిద్ది కానీ ఇక్కడింది జేమ్స్ వెళ్ళదలుచుకోలేదు కానీ వాళ్ళ వైఫ్ వెళ్ళమని చెప్పింది సో మేడ్ హిమ్ గో నెక్స్ట్ ఐ వాజ్ వాషింగ్ మై క్లోత్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్ వాజ్ అనేది ఏంటి యాక్జిలరీ వెర్బ్ లేదా హెల్పింగ్ వెర్బ్ కానీ యాక్జిలరీ వెర్బ్ కానీ అవుతుంది యాక్జిలరీ వెర్బ్ లేదా హెల్పింగ్ వెర్బ్ తొంభై మూడో ప్రశ్న అండి హర్ కండక్ట్ డిజర్వ్స్ రిప్రిమాండ్ రిప్రిమాండ్ అంటే రిబ్యూక్ అనమాట తిట్టడం లేదా గద్దించడం సో తన ప్రవర్తన ఏం కావాలి గద్దింపును కోరుకుంది గద్దించాల్సిందే రిబ్యూక్ అనమాట రిప్రిమాండ్ అంటే రిబ్యూక్ అండ్ శారదా విల్ ఇంపార్ట్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఎనీ వన్ ఇంపార్ట్ తర్వాత టూ వస్తుందని గ్యారెంట్ ఇంపార్ట్ టూ అనేది కలగలిసి ఉంటుంది ఇంపార్ట్ టూ అనమాట నెక్స్ట్ పివి సింధు హ్యాస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇండియా ఆన్ మెనీ ఇంటర్నేషనల్ అకేషన్స్ రిప్రజెంటెడ్ అంటే రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం అనమాట సో రిప్రజెంటెడ్ మనకు తెలిసిందే ఇది హ్యాస్ రిప్రజెంటెడ్ నెక్స్ట్ అండి ప్యాసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆ ప్యాసేజ్ మొత్తం అంటే కొంచెం కష్టమైన విషయం అండ్ వీటిలో ఈజీగానే మీరు చేయగలుగుతారు అండ్ మీకు కొంత టైం ఉంటే ఒకసారి పేపర్ చూసుకోండి అండ్ ద వర్డ్ రిలయబుల్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ ఈజ్ క్లోజెస్ట్ ఇన్ మీనింగ్ రిలయబుల్ అంటే డిపెండబుల్ రిలయబుల్ అంటే డిపెండబుల్ అండి సో ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ మీకు ఏమైనా ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి అండ్ మీకు నచ్చిన కామెంట్ సెక్షన్లో అండ్ థ్యాంక్స్ చెప్తే అయినా కామెంట్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్